このゲームはポルトガル第2位都市ポルトにありますドラゴンスタジアムで行われますこの時間は北海道コンサドール札幌対 FC 東京こちらをご覧いただきます天候については現在こちら現地は晴れています今日は好条件でのデーゲームとなりますこのゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますこのゲームは451のシステムで今日来ているんですが北澤さん、これはどういうシステムで何を落としするんですかそうですね、特に中盤の形ですよね、はい、右左に位置するサイドアタッカーですね、はい、一つのポイントがありますね、はい、サイドアタッカーにボールを配球した中で、このデリブルだったり、サイドから自分のスタートしてくるという狙いがありますよね。はいさあこのワントップ、結構これは負担になりそうですね、そうですねこのワントップはボールをキックできるので、可能性を持つことは重要になりますよね、はい、もしくはやっぱスピードのある選手ですね、このワントップにスピードのある選手で、はい、相手を攻めさせておいて、スペースにスピードで攻め込むっていう、このワントップの狙いもあるかもしれませんね。はい、上が吹かれてスタートです、北海道コンサドール札幌対 FC 東京。エキシビションマッチが始まりましたサイドを紹介です右にエンドを取るのは FC 東京反対側左のエンドからが札幌となりますミス中央へ危ないところでしたがなんとか切り抜けますここで受けて中央団体に先制できましたよね、えー、立ち上がりのゲームを作る上できっかけになる大きなゴールと言いますよね素晴らしいですねルーカス・フェルナンデス菅へ菅から左へまた中央へ札幌はこの序盤に先制点を奪いリードする最先に展開ですねいい形で攻めてますよね立ち上がりから危ないフリーだチーム全体が流動的で選手間の一卒が取れているなと思いますけどもねそうですね菅、コロキーさあ左サイドへ大きく縦へミス
ボールを下げてリズムを作るか柳のここはファールを取られます攻撃の際は常にチャンスを狙っている選手です深い深いへルーカス・フェルナンデスへここは中央を切り込むさあコールキープ菅へ中央お互いの意図完璧というヘッドでしたが決まりませんでした点で合わせてきましたよね札幌が決定的なチャンスを迎えたシーンでした<音楽>ルーカス・フェルナンデス菅、この試合ですでにアシストを記録しています小川、一気に縦へのアーチ深い、ここは対応します阿田優斗これもカールですね小川からレアンドルいけるか阿田優斗から左サイド小川から中縦へのボールさあ登録へ菅深いへ中へ中へ中へ中へ中へ中へ中へ中へ中へ中へ中へ中へ中へ中へ中へ中へ中へ中へ中へ中へ中へ中へ中へ中へ中へ中へ中へ中へ中へ中へ中へ中へこの形は非常に良かったですからこの後も一本ではいく守るときはしっかり守るということを続けていくことですよね北海道コンサドール札幌対 FC 東京札幌が2点を先取して折り返しますー後半です縦へ送る長い裏へのスリーパス来たぞ菅深いレアンドここはいいプレスで奪いますミス深いへ長いボール縦へ長いサイドチェンジこのパスがつながりますルーカス・フェルナンデスは<音楽>アダユートヘッミス、一旦戻します<音楽>いいプレッシャーオールクの厳しいプレッシャーに先ほどからさらされていますねそうですね得点を上げてますからねまあシュートも結構打ってるので目立ってますから自然的にチェックされますよねこのボールは絶対に一度受けるおそらくいいだアダユートインターセプト FC 東京ここは大きくクリア危険なシーンでしたボールは収まりません柳砂からコロキコロキしかしこれよく決めましたねいや今のは決められてもおかしくないですよね大丈夫ですねコロキ今のチャンスはものにすることができませんでした
ですがコロキアここまでご覧になっていかがですか北澤さん札幌としては無理に行く必要はないんですよねしっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどねすごい大きく前線へ柳深井へ小野へ右サイドへ振って長いチャレンジはしません後ろに流す長いボール縦に入れます長いボールを振りますディエゴ・オリベイラここは競り勝ちます登録深い西からルーカス・フェルナンデス西西から右へ<笑>さあ一気にカウンターディエゴ・オリベイラ抜けてくる FC 東京としては突破できませんでしたけどもね抜ければチャンスでしたからね今みたいな位置では勝負していった方がいいですよね小川ブルーノ・ウビーに上です2回目札幌・京都市さあ小川さん今日のゲームどうですか札幌としては前半からし